Des vaccins, des tests et des restrictions sociales ont été déployés dans la lutte de la Grèce contre la Covid-19 dans le but d'encourager les gens à voyager vers ces destinations de vacances d'été. Et là, les efforts ont été récompensés. Le tourisme d'été a enregistré des chiffres à 75% des niveaux de 2019, avec des arrivées de touristes internationaux dépassant les objectifs du gouvernement. Le ministre du Tourisme attribue le succès au programme de vaccination du pays. Nos pré-réservations d'octobre de cette année pour l'été 2022 ont augmenté de 30% par rapport aux réservations que nous avions pour l'été 2019 avant la pandémie. L'un après l'autre, j'ai visité de grands sites touristiques dans de nombreux pays et les accords que nous avons signés avec les compagnies aériennes ont considérablement augmenté le nombre de sièges et de voyageurs pour 2022. Malgré l'augmentation des cas de Covid-19 dans le monde, le nombre de voyageurs aériens internationaux vers la Grèce a encore augmenté en octobre, selon les données de l'autorité de l'aviation civile. Les arrivées ont plus que doublé le mois dernier, passant d'environ 700 000 visiteurs en 2019 à 1,6 million, reflétant une sorte de reprise du trafic aérien en hausse de 70% pour les 10 premiers mois de l'année par rapport à l'année dernière. Cela représente 32 millions de passagers à un moment où les cas de Covid-19 continuent d'augmenter à travers le pays. Malgré cela, les autorités grecques sont optimistes. 2022 sera une année encore meilleure pour le secteur crucial du tourisme. Tout d'abord, l'industrie mondiale est affectée de cette façon et le virus ne connaît pas de frontières. Donc plus nous avons d'armes de la science et une vaccination de haut niveau, mieux nous pouvons être protégés. Plus nous pouvons voyager en toute sécurité, plus nous pouvons tous profiter d'une expérience touristique. Et nous avons prouvé que nous avons organisé un programme de vaccination exquis et que c'était la clé de notre succès. Loué pour ses mesures rapides contre la pandémie, la Grèce a été en mesure de maintenir son industrie touristique opérationnelle pendant la saison estivale de cette année, correspondant quelque peu à ses niveaux d'avant la pandémie. Alors que des efforts ont été déployés pour sauver l'importante saison estivale en 2020 et 2021, ceux qui dépendent des visiteurs d'hiver placent désormais tous leurs espoirs sur les quelques week-ends et vacances à venir. Ce qu'on voit, je ne dirais pas en termes d'été et d'hiver. C'est qu'il y a certaines parties du tourisme qui n'ont pas encore vu le repos qu'ont connu les loisirs pendant l'été. Le tourisme d'affaires, les expositions, les conférences sont toujours en attente pour de nombreuses raisons budgétaires. N'oublions pas que les budgets 2021 ont été décidés en 2020 dans le cadre de confinement. Nous nous attendons à ce que cela augmente à partir du printemps. Les exigences pour les voyageurs en Grèce restent les mêmes qu'en été, preuve de vaccination ou test PCR négatif 72 heures après l'arrivée. Mais avec seulement 61% de la population complètement vaccinée, le pays réfléchit à des mesures plus restrictives, comme celles observées dans d'autres pays européens. Avec des milliers d'emplois concernés, la Grèce doit s'assurer que sa saison touristique hivernale ne sera pas néantie.